ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பிஜிஸ் கிளாசிக் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு குவிக்கான எம்டி சால்னா இது வந்து டிஷ்ஷை வந்து நீங்கள் எல்லா டிஃபன் ஐட்டத்தோடையும் சேர்த்து சாப்பிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு இதை நம்ம செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து தேங்காய் தக்காளி சோம்பு அதாவது இஞ்சி பூண்டு அரைச்சது மல்லிப்பொடி சீரகப்பொடி மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா தூள் மஞ்சள் தூள் வச்சுருக்கேன் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன் கருகப்பில் இதில் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த தேங்காய் தக்காளி சோம்பு மட்டும் நம்ம வந்து இப்போ அரைச்சிக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி அதிகமாக தண்ணி ஊற்றாமல் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கெட்டியாக அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிக்க போகிறோம் தக்காளி சோம்பு தேங்காய் அந்த சோம்பில் பாதி சோம்பு போட்டால் போதும் நான் கேஸ் ஆன் பண்ணி இந்த குக்கர் வச்சு இதை இதை கண்டிப்பாக குக்கரில் தான் செய்யணும் குக்கரில் வந்து நான் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு ஸ்பூன் குக்கிங் ஆயில் வச்சுருக்கேன் இப்போ அடுத்து இதில் வந்து நம்ம பாதி வச்சுருக்கிற அந்த சோம்பை இதில் போட்டு நல்லா பொரிய விட போகிறேன் சோம்பு ஆட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தெரிஞ்சால் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் சோம்பு நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு அடுத்து நான் வந்து கீறி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாயை இந்த மாதிரி போடுறேன் இந்த பச்சை மிளகாயை வந்து நீளமாக இருக்க பொடிசாக அறுக்கக்கூடாது நீளமாக தான் அறுத்து போடணும் அடுத்து கருகப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் இதை நல்லா பொறிஞ்சு விடுங்க நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாகவே கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் பொடிசாக கட் பண்ணால் அந்த கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக வராது இதை நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த சோம்போட மனம் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்து பாருங்க நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்றேன் இந்த இஞ்சி பூண்டையும் இந்த இப்போவே இந்த தக்காளி அந்த கிரேவி அரைச்சதை ஊத்துறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து இந்த இஞ்சி பூண்டையும் இந்த எண்ணெயிலே போட்டு நல்லா வதக்கி விடுறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா வதங்கணும் இந்த எண்ணெயில் இல்லைன்னா அந்த பச்சை வாசம் அடிச்சுட்டு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம இந்த வச்சுருக்கிற இந்த மசாலா எல்லாத்தையுமே ஒன்றா இதில் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்து எண்ணெயிலே இதை நல்லா வதக்கணும் இந்த மசாலா வந்து கொஞ்சம் கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கணும் சிம்மில் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க மசாலா கரிஞ்சிச்சுன்னா குழம்பே நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இந்த மசாலா எல்லாமே நல்லா வதங்கிருச்சு பிடிக்கவும் இல்லை அதே நேரத்தில் அந்த கலரும் மாறாமல் இருக்குல்ல இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த தக்காளி தேங்காய் சோம்பு விழுதை வந்து இதில் நம்ம ஊற்ற போகிறோம் அந்த விழுதை வந்து கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி இதை கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ பாருங்கள் இப்போ பார்க்கும் போதே நம்மளோட குருமா ரெடியானது மாதிரி இருக்குது இல்லையா இந்த இதை வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் விடணும் இன்னொரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியும் சேர்த்து ஊற்றிக்கணும் பாருங்கள் இது வந்து இப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வந்து உப்பு ஆட் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல ஒரு கிண்டி கிண்டி விட்டுட்டு இதை குக்கர் போட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதை வந்து உப்பு போட்டு இதை நான் வந்து விசில் போட போகிறேன் குக்கர் போட்டு மூடி கரெக்டாக ஒரு மூணு விசில் விடணும் மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் இதை நான் திறந்து பார்க்குறேன் நம்மளோட இந்த சால்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சால்னா பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குதுன்னு இதை வந்து இடியாப்பம் சப்பாத்தி இட்லி தோசை எல்லாத்துக்குமான சைடு ஷாவும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி இடியாப்பத்தோடு வச்சுருக்கேன் இது பாருங்கள் எவ்வளோ குவிக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோன்னு இதை வந்து கெஸ்டெல்லாம் வரும்போது இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்னிங் டிஃபன் வந்து மாதிரி ஹரியான நேரத்தில் வந்து இந்த சால்னா வந்து உங்களுக்கு சட்டில் செஞ்சிடலாம் சால்னாவை எல்லாரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்